এখানে আজকে আমরা মূলত ওয়াটার ওয়েল কিভাবে ম্যাডাম ডিজাইন করে দেখাইছিলেন ক্লাসে তো ম্যাডাম এই লেকচারের বেসিসে আমি বলার চেষ্টা করব তো যদিও বাস্তব কথা যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে ম্যাডাম যেহেতু এখন পিডিএফ প্রোভাইড করেন নাই তো অনেক কিছু হয়তো পরে পিডিএফ অনুসারে চেঞ্জ হতে পারে তো ম্যাডাম এই লেকচার অনুসারে আমি মেনলি বলার চেষ্টা করব আমি কাছে যে শুনেছিলাম সেই অনুসারে তো এখন মেনলিতে একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়াতে আমরা যখন ওয়াটার সাপ্লাই সিস্টেম ডিজাইন করব তো আমরা গ্রাউন্ড ওয়াটার দিয়েও সেটা করতে পারি বা সার্ফেস ওয়াটার দিয়েও সেটা করতে পারি কিন্তু মূল সমস্যা যেটা হচ্ছে যে সার্ফেস ওয়াটারের ক্ষেত্রে সার্ফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট করাটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া যেটা খুব প্রবলেমেটিক কারণ ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়াতে এমনিতেই অন্যান্য ওয়াটার ট্রিটমেন্টের যে প্রেশার থাকে তারপর সার্ফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট করতে গেলে আরও অ্যাডিশনাল অনেক কিছু করতে হয় সেটা প্রবলেমেটিক তো এই জন্য আমরা গ্রাউন্ড ওয়াটারটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইন্ডাস্ট্রির জন্য প্রেফারেবল যেটা আমরা ইউজ করে থাকি এবং সেই জন্য আমরা গ্রাউন্ড ওয়াটার সাপ্লাই সিস্টেম ডিজাইন করবো দ্যাট মিনস আমরা টিউবওয়েল সিস্টেম ডিজাইন করবো আসলে নেক্সট দিন যেটা আমাদের জমা দিতে হবে ফাইনালি সেটাতে আমরা মেনলি আমাদের কয়টা টিউবওয়েল লাগবে তো সেটা আমরা মেনলি বোঝার চেষ্টা করব এটাই হচ্ছে আমাদের মেন পারপাস এবং আমরা রেসিডেন্সিয়াল কমার্শিয়াল ইন্ডাস্ট্রিয়াল এই তিনটা এরিয়াতে আমরা আলাদা করে করে আমরা আগের দিন ওয়াটার ম্যাক্সিমাম ওয়াটার ডিমান্ডটা বের করে রেখেছিলাম প্রেজেন্ট টেন ইয়ার্স টোয়েন্টি ইয়ার্সে এবং আমরা যেটা করবো এই ক্লাসে স্পেশালি তো আমরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়ার জন্য আমরা আলাদাভাবে কয়টা টিউবওয়েল লাগে সেটা বের করব আর রেসিডেন্সিয়াল বা কমার্শিয়ালকে আমরা একসাথে কম্বাইন করে দুইটা এরিয়ার জন্য আসলে কয়টা টিউবওয়েল লাগবে ফাইনালি সেটা আমরা ক্যালকুলেট করব তো এখন টিউবওয়েল ডিজাইন করার কিছু ক্রাইটেরিয়া আছে কারণ টিউবওয়েলের স্ট্রেইন আর কেসিং বা এই সব কিছু থাকবে আমার সয়েলের মধ্যে কাজেই টিউবওয়েলের সব আমার টিউবওয়েলের ডিজাইন করতে আমার অন্যান্য সব প্যারামিটারি সয়েলের উপর ডিপেন্ডেন্ট কাজে আমাদেরকে সয়েল ক্যারেস্টারিস্টিক খুব ভালো করে বুঝতে হবে তো ধরা যাক এটা হচ্ছে আমাদের গ্রাউন্ড লেভেল এবং গ্রাউন্ড লেভেল থেকে তো আমরা ধরলাম যে ম্যাডাম যেটা বলেছিলেন যে একশো ফিট সেই একশো ফিট নিচে আমার আছে হচ্ছে ওয়াটার টেবিল তো এটা ম্যাডাম বলেছিলেন এটা এটা একটা এক্সাম্পল সবসময় এমন থাকবে তা না তো এখন প্রথম কথা হচ্ছে যে আমার তো ওয়াটার টেবিলের উপর থেকে তো আমি আসলে কোনো স্ট্রেইনার বসে বা টেবিলের কিছু বসে আমার লাভই নেই কারণ অবশ্যই সেটা ওয়াটার টেবিলের নিচে বসাতে হবে ওয়াটার পাওয়ার জন্য এখন কথা হচ্ছে যে আমরা পদটুক নিচে বসাবো কোথায় বসাবো সেটা ডিপেন্ড করবে হচ্ছে এই সয়েলের প্রপার্টিসের উপর এই জন্য যেটা করতে হবে আসলে ওয়াটার টেবিলের নিয়ারেস্ট ধরো যাক এখানে একশো তিরিশ ফিট নিচে আমার ওয়াটার টেবিল আছে আমি একশো বিশ ফিট নিচ নিচের সয়েল থেকে আমি এখান থেকে আমি সয়েল কালেক্ট করা শুরু করলাম ধরা যাক আমি এখান থেকে প্রতি দশ ফিট বিশ ফিট বা একটা সার্টেন রেঞ্জে সয়েল কালেক্ট করলাম ধরো যাক এখান থেকে বিশ ফিট নিচে কালেক্ট করলাম আবার এখান থেকে বিশ ফিট নিচে কালেক্ট করলাম এরকম আমি বিভিন্ন সয়েলের স্যাম্পল কালেক্ট করে আমার ম্যাটেরিয়াল ল্যাবে নিয়ে আসলাম নিয়ে এসে আমি সেই সয়েলকে টেস্ট করব সেই সয়েলকে টেস্ট করে আমরা বিভিন্ন প্যারামিটার বের করে সিদ্ধান্ত নিব যে ঠিক মাটির নিচে ঠিক কত ডেপথে আমার বসাতে হবে হচ্ছে আমার স্টেইন আর কেসিং যেটা বলি সেটা আমাকে বসাতে হবে এখন এখানে মূল যে ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে যে আমার ওয়াটার সাপ্লাই ট্রেনার দিয়ে ঠিকভাবে হওয়ার জন্য আমার যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে সয়েলকে কোর্স হতে হবে কারণ কোর্স সয়েল হলে সেটা পারমিয়াবল হবে এবং সেখান দিয়ে ওয়াটার ঠিকভাবে ঢুকবে এবং ওয়াটার ঠিকভাবে ঢুকলে আমার সব কিছু মানে সুন্দরভাবে ওয়াটার সাপ্লাইটা হবে কিন্তু মূল সমস্যাটা হচ্ছে যে যদি সয়েলটা বেশি ফাইনাল হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু এই জিনিসটা আর সম্ভব হবে না বা এই জিনিসটা বাধাগ্রস্ত হবে বা সমস্যা তৈরি হবে কাজে আমি মেনলি সেই সয়েলগুলোকে নিয়ে আমি সি সিব অ্যানালাইসিস করবো সিব অ্যানালাইসিস করে আমি সেখান থেকে গ্রেডেশন ক্রাফ রাখবো গ্রেডেশন ক্রাফ থেকে যেটা আমি করবো সেটা হচ্ছে আমি ডি সিক্সটি ডি টেন ডি থার্টি এই প্যারামিটারগুলো বের করব বের করে আমি ইউনিফর্মিটি বের করব তারপর হচ্ছে আমি ফাইননেস মডেলাস বের করব তো এসব বের করার মাধ্যমে আমি আসলে সিদ্ধান্ত নিব যে আমি ঠিক কোথায় মাটির নিচে ঠিক কোন পজিশনে আমি স্টেনারটাকে বসাবো এটা হচ্ছে সয়েল প্রপার্টিস থেকে যে ক্রাইটেরিয়া সেটা তো সেটাতে যাওয়ার আগে আমাকে আর একটা জিনিস দেখতে হবে সেটা হচ্ছে যে এই যে আমি বললাম কোর্সার কোর্সার বা মিডিয়াম মিডিয়াম কোর্সার হলেও চলবে এটা কিন্তু কন্টিনিউস হতে হবে দেখা যাক যে মাটির নিচে কোনো একটা লেয়ারে এতটুকু পর্যন্ত ধরলাম আমরা ফাইন ফাইন সয়েল আছে আবার এতটুকু পর্যন্ত আছে কোর্স কোর্সের পরে আবার বড় এরিয়াতে যে আছে ফাইন সেক্ষেত্রে কিন্তু জিনিসটা প্রবলেমেটিক হতে পারে আমাকে আসলে কিন্তু এটা যদি এই এই জায়গাটা যদি খুব অল্প হয় তাহলে কিন্তু হবে না আমাকে মোটামুটি একটা বড় কোর্সার এরিয়া লাগবে কারণ মানে কোর্সার এরিয়াটা খুব কন্টিনিউয়াস না হলে কিন্তু সেখানে আবার সেনার বাসানো বুদ্ধিমানের কাজ না মোটামুটি তাহলে
তো এর মানে কিন্তু একশো তিরিশ ফিট নিচে আমি স্টেনে বসাতে পারি তা না কারণ আমরা থ্রি থ্রি ওয়ানে আমরা ড্র ডাউন সম্পর্কে শিখেছি যে যখনই ওয়াটার তোলা হয় তখন ড্র ডাউন ইফেক্ট হয় তো এরকম সে এখানে যদি টিউবওয়েল থাকে তো টিউবওয়েল এখান দিয়ে ওয়াটার টিউব থাকে ড্র ডাউন ইফেক্ট হয় এই ড্র ডাউন ইফেক্টের জন্য ড্র ডাউন ইফেক্টের জন্য প্রায় দশ থেকে পনেরো ফিট এটা করে ওয়াটার টেবিল আমার ল প্রায় লস হচ্ছে এবং এটা ম্যাডাম আমাদের প্রায় পনেরো ফিট ধরতে বলেছিলেন তো এরপর ড্র ডাউনের পর যদি আমরা আরও লস হয় কিসের জন্য আমরা যদি দেখি সেটা হচ্ছে ওয়াটার টেবিল প্রতি বছর ডিক্লাইন হচ্ছে তো প্রতি বছর যদি ওয়াটার টেবিলটা ডিক্লাইন হতে থাকে তো ডিক্লাইন হতে হতে দেখা যায় আমাদের ডিজাইন পিরিয়ড সে যদি বিশ বছর হয় এবং আমরা যদি ধরি যে প্রতি বছর দুই ফিট করে ওয়াটার টেবিল ডিক্লাইন হয় তাহলে আমাদের আরও চল্লিশ ফিট ওয়াটার টেবিল ডিক্লাইন হবে সেটা আমাদের বিবেচনা করতে হবে এই চল্লিশ আর পনেরো এখানে আমার আসলে হচ্ছে পঁয়ষট্টি পঁচান্ন ফিট আমাদের আরও একটা জিনিস আছে সেটা হচ্ছে আর আর আরও পনেরো ফিট এখানে সেফটি ফ্যাক্টর হিসেবে ধরা হয় তো এটা যদি ধরা হয় তাহলে টোটাল আমাদের সত্তর ফিট আরও অর্থাৎ যদি আমি বলতেছি যে একশো তিরিশ ফিট নিচে আমার ওয়াটার টেবিল আছে কিন্তু কার্যত আসলে আমাকে দুইশো ফিটের একশো তিরিশ যোগ সত্তর মানে দুইশো ফিটের মধ্যে আমি টিউবওয়েলের স্টেনা দিতে পারবো না এটা হচ্ছে প্রথম ক্রাইটেরিয়া অর্থাৎ সয়েল কোর্স সেন্ট সেটা দেখার আগে প্রথম ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে সয়েল দুইশো ফিটের মধ্যে আমি দিতেই দিতেই পারতেছি না কোনোভাবে এখন হচ্ছে এই পর্যন্ত আমি গেলাম এখন নেক্সট আমি যেটা দেখব সেটা হচ্ছে যে আমি এখন দুশো ফিট হয়ে যাওয়ার পর আমি এখন কি করব এই যে সয়েল শ্যাম্পুগুলো কালেক্ট করলাম এই শ্যাম্পুগুলোকে ল্যাবে নেব ল্যাবে নিয়ে আমি সিভ অ্যানালিসিস করবো সিভ অ্যানালিসিস করে আমি যেটা করবো সেটা হচ্ছে আমি গ্রেডেশন ক্রাফ্ট ড্র করবো তো প্রতিটা লেয়ারের জন্য আমি গ্রেডেশন ক্রাফ্ট ড্র করবো তো গ্রেডেশন ক্রাফ্ট হচ্ছে এখানে থাকবে আমার সিট সাইজ মিলিমিটারে আর এখানে থাকবে হচ্ছে আমার পার্সেন্ট ফাইনার এবং মোটামুটি এরকম হবে ক্রাফ্টগুলো এরকম শেপের হবে তো এখান থেকে হচ্ছে মোটামুটি এটা একশো পার্সেন্ট তো এখানে আসলে এটা জিনিসটা আসলে কিন্তু কিউমিউনিটি পার্সেন্ট ফাইনার এটা বুঝতে হবে তো এটা ড্র করার পর আমরা আসলে প্রতিটা লেয়ারের জন্য কিছু কিছু জিনিস আমরা ক্যালকুলেট করব প্রতিটা লেয়ারের জন্য আমরা ইউনিফর্মিটি ক্যালকুলেট করব ডি সিক্সটি ক্যালকুলেট করব ডি টেন ক্যালকুলেট করব ডি থার্টি ক্যালকুলেট করব তো আমরা যদি একটু এটা যদি একটু দেখার চেষ্টা করি তো এখানে কিন্তু এই যে প্রতিটা লেয়ারের জন্য ডি টেন ডি থার্টি ডি সিক্সটি ইউ ফাইনাস মডুলাস পার্সেন্ট কোর্সেন পার্সেন্ট মিডিয়াম সেন্ট পার্সেন্ট ফাইনাসেন গ্রাফ থেকে ক্যালকুলেট করা হয়েছে তাহলে গতকাল যে ডাটা শিট প্রোভাইড করা হয়েছিল সেই ডাটা শিট দিয়ে আমরা এক্সেলে গ্রাফ প্লট করতে পারি সেক্ষেত্রে কোনো সমস্যা নাই তো বন্ধু মমি মনে করেও ফেলেছিস তো এক্সেলে সেই গ্রাফ প্লট করার পর তারপর সেই গ্রাফ থেকে আমাকে কী কী করতে হবে সেই গ্রাফ প্লট করার পর সেই গ্রাফ থেকে আমাকে প্রতিটা লেয়ারের জন্য আমাকে ডি টেন ডি টেন মানে কি মানে টেন পারসেন্ট কিউমিলিটি ফাইনারের চেয়ে যে সকল ম্যাটেরিয়াল কি ছোট তারা হচ্ছে ডি টেন তাহলে এখান থেকে আমরা কি করবো ডি টেন এখান থেকে সাইজটা এটা হচ্ছে আমার ডি টেনের ভ্যালু একইভাবে এটা হচ্ছে আমার সে ডি থার্টির ভ্যালু এটা হচ্ছে ডি থার্টির ভ্যালু আর এটা হচ্ছে আমার সে ডি সিক্সটির ভ্যালু এই তিনটা ভ্যালু আমি বের করবো ডি টেন ডি থার্টি ডি সিক্সটি প্রতিটা লেয়ারের জন্য এবং এটা একটা এক্সেল চার্টি হবে তো কারণ প্রতিটা গ্রাফ থেকে একটা একটা করে ভ্যালু পাবো এভাবে সবার গ্রুপের সবার গ্রাফ মিলে একটা এরকম টেবিল তৈরি হবে ইউনিফর্মিটি সমান সমান হচ্ছে কি ডি সিক্সটি ডিভাইডেড বাই ডি টেন তো এটা করলে আমরা ইউনিফর্মিটি ভ্যালুটা পাবো এবার হচ্ছে ফাইনাস মডুলাস ফাইনাস মডুলাস জিনিসটা কি স্ট্যান্ডার্ড সিফ সাইজ স্ট্যান্ডার্ড সিফ সাইজ মানে কারা কারা মানে হচ্ছে চার আট ষোলো তিরিশ পঞ্চাশ একশো এই কয়েকটা সিভে আমার কিউমিলিটি পার্সেন্ট রিটেন মনে রাখতে হবে কিউমিলিটি পার্সেন্ট রিটেন যেটা থাকে কিউমিলিটি পার্সেন্ট রিটেন যেটা থাকে সেই সবগুলো সামেশনকে একশো দ্বারা ভাগ করলে ফাইনাল স্পন্দস পাবো এবং গতকাল ক্লাসে আমরা অলরেডি বের করে ফেলেছি কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছে এখানে একটু প্রবলেমেটিক হতে পারে এই পার্সেন্ট কোর্সেন পার্সেন্ট মিডিয়াম সেন্ট পার্সেন্ট ফাইন সেন্ট বের করা তো এই জন্য আমাকে আসলে এমআইটি ক্লাসিফিকেশন তো সেটাতে একটু যাইতে হবে তো এমআইটি ক্লাসিফিকেশন আমি যদি লেকচারের দিকে তাকাই তো এখানে সেটা উল্লেখ করা আছে তো সেটা আমার সাথে পয়েন্ট জিরো সিক্স মিলিমিটারের যে ছোটো হলে সেটাকে বলবো সিল্ড বা ক্লে যেটা হচ্ছে এই চার্টের পার্সেন্ট ফাইন সেন্ট পয়েন্ট টু থেকে পয়েন্ট সিক্স মিলিমিটার যার যেসকল পার্টিকুলার সাইজ তাদেরকে বলবো আমি মিডিয়াম সেন্ট পয়েন্ট সিক্স থেকে টু মিলিমিটার সাইজ হলে তাকে বলবো আমি পার্সেন্ট কোর্সেন এখন এটা আমি প্রত্যেকটা গ্রাফ থেকে কীভাবে বের করবো দ্যাটস এ কোয়েশ্চেন তো আমি যেটা একটা গ্রাফ এখান থেকে দেখি এখন না একে তাহলে যেমন এখানে একটা লেয়ারের জন্য বলবো তো
বেসিকটা হচ্ছে আমরা শুরু করতে হবে হচ্ছে কোর্স থেকে শুরু করাটা বুদ্ধিমানের কাজ তো কোর্সের রেঞ্জটা হচ্ছে পয়েন্ট সিক্স থেকে টু মিলিমিটার এটা হচ্ছে এমআইটি ক্লাসের ফেজ অনুসারে ম্যাডামের পিডিএফ এ ছিল যে স্লাইড ম্যাডাম দেখিয়েছিলেন তো পয়েন্ট সিক্স থেকে টু মিলিমিটার আমরা যদি দেখি পয়েন্ট সিক্স পয়েন্ট ওয়ান এটা হলে পয়েন্ট টু পয়েন্ট থ্রি পয়েন্ট ফোর পয়েন্ট ফাইভ পয়েন্ট সিক্স তো পয়েন্ট সিক্স মানে প্রায় এইটটি পার্সেন্টের একটু উপরে তো এখানে এক্সেল হয়তো আমাদের এক্সেক্ট ভ্যালুটা দিবে সেখানে গ্রাফ প্রোভাইড করলে আর হচ্ছে টু টু মানে হচ্ছে ওয়ান ওয়ানের পরে টু তো আর নেই মানে একশো পার্সেন্ট মানে এইটটির একটু উপর থেকে একশো পার্সেন্ট মানে এটা বোঝা যাচ্ছে এটা নাইনটিন পয়েন্ট সামথিং হবে তাই তো মানে কোর্সটা হচ্ছে নাইনটিন পয়েন্ট সামথিং আমরা যদি দেখি গ্রেডেশন টেবিলে কোর্স লাস্ট সেটটা দেওয়া আছে নাইনটিন পয়েন্ট ফোর দেন আমরা যেটা করবো দেন আমরা পার্সেন্ট মিডিয়ামে আসবো মিডিয়াম কত পয়েন্ট টু থেকে পয়েন্ট সিক্স তো আমরা যদি দেখি পয়েন্ট টু থেকে পয়েন্ট সিক্স পয়েন্ট টু মানে হচ্ছে এটা দেখা যাক আজ কততে আছে এটা আছে দশ মানে পাঁচ পাঁচের দিকে আছে না পাঁচের কাছাকাছি এক্সেল থেকে আমরা এক্সেক্ট ভালোটা পাবো পয়েন্ট টু মানে সেটা পাঁচের কাছাকাছি আর হচ্ছে পয়েন্ট সিক্স পয়েন্ট টু পয়েন্ট থ্রি পয়েন্ট ফোর পয়েন্ট ফাইভ পয়েন্ট সিক্স পয়েন্ট সিক্স মানে সেটা আশির একটু উপরে তাহলে আশি থেকে পাঁচ মানে পঁচাত্তরের কাছাকাছি জিনিসটা এবং আমরা যদি দেখি তো এখানে সেটা আছে সেভেন্টি এবং আমরা এক্সেল থেকে এই এক্সেক্ট ভালোটা পাবো তাহলে এখন এইটা পার্সেন্ট কোর্স পেলাম পার্সেন্ট ফাইন পেলাম এই যেটা সাম করো একশো থেকে একটা বাদ যদি আমরা বাদ দিই তাহলে আমরা পেয়ে যাবো পার্সেন্ট ফাইন তো এভাবে তাহলে আমাদের এই টেবিলটা পুরো রেডি হয়ে গেল তাহলে আমরা এখন প্রত্যেকটা গ্রেডেশ লেয়ারে যে গ্রেডেশন ক্রাফ ছিল সে এক্সেল আমরা গ্রাফ রেখেছিলাম সেখান থেকে আমরা এক্সেল এই ফাইলটা তৈরি করতে পারতেছি যেখানে আমরা ডি টেন পাচ্ছি ডি থার্টি পাচ্ছি ডি সিক্সটি পাচ্ছি ইউনিফর্মিটি পাচ্ছি এফ এম পাচ্ছি পার্সেন্ট কোর্স পার্সেন্ট মিডিয়াম পার্সেন্ট ফাইন সব পেয়ে যাচ্ছি একই সাথে তো এখন আমাদের নেক্সট স্টেপ যেটা তো নেক্সট স্টেপে আমাদের মেনলি হচ্ছে এখন আমাদের এখন সিলেক্ট করতে হবে যে আসলে আমি কত কতটুকু লেন্থে স্ট্রেনার দিব বা স্ট্রেনারের পজিশনটা কোথায় হবে তো প্রথমত আমরা আগে দেখে ফেলেছি যে দুইশো ফিটের মধ্যে ওই যে আমরা একটু আগে দেখলাম না যে এটা যদি সেম এক্সাম্পল না তো ম্যাডামের এক্সাম্পল এটা সেম না কাজে এখানে দুই ঘটনা নাও মিলতে পারে কাজে আমরা একটু আগে সেফটি ফ্যাক্ট প্রথম আমরা সেফটি সেফটি ফ্যাক্টটা কনসিডার করে দেখলাম যে যদি কোনো একটা উদাহরণ একশো তিরিশ ফিট নিচে পানি থাকে এবং অন্যান্য সেফটি ফ্যাক্টর অ্যাড করার পরে দেখা যাচ্ছে যে আমি দুইশো ফিটের মধ্যে কোনো ধরনের টিউবওয়েলের কোনো ধরনের স্ট্রেনার আমি দিতে পারতেছি না যদি যদি সেই দুশো ফিটের মধ্যে আমার কোর্স স্যান্ড সবচেয়ে বেশি কোর্স স্যান্ড থাকে তাও আমি দিতে পারবো না কাজে এই দুশো ফিটের হিসাব আমার থেকে বাদ দিয়ে তারপর কোর্স স্যান্ড কোথায় আছে সেটা আমাকে দেখতে হবে এখন দেখা যাক সে সে যেখানে দুইশো বিশ ফিট ধরা যাক যে কোনো একটা আমার এমন একটা ভ্যালু আসলো যে দুইশো বিশ ফিট যে লেয়ারটা সেখানে কোর্স স্যান্ড সেখানে একটা কোর্স স্যান্ড পেয়ে গেলাম কোর্স বা মিডিয়াম কোর্স পেয়ে গেলাম তাহলে কিন্তু এবং এর উপর পর্যন্ত ছিল ফাইন তাহলে এখান থেকে আমার কোর্সটা শুরু হচ্ছে কোনো সমস্যাও নেই কারণ আমার একশো তিরিশ ফিট ওয়াটার টেবিল সেফটি যোগ করে দুইশো এবং এটা দুশোর নিচেই আছে দুশো বিশ মানে আমি এখানে তাহলে স্ট্রেনে দিতে পারি তাও কিন্তু আমি এক্স্যাক্টলি এখানে দিতে পারবো না এখানে আমার আরও দশ ফিট অ্যাড করতে হবে কারণ কারণ যেখানে মাত্র দুটা লেয়ারের কম্বিনেশন হচ্ছে এখানে ফাইন থেকে কোর্স শুরু হয়েছে কাজে আমি যদি দশ ফিট আরও নিচে না দিই দেখা যাবে যে ফাইনের একটা পোর্শন স্ট্রেনারে চলে আসবে এবং সেটা ওয়াটারকে আমার বাধাগ্রস্ত করবে ইল কম ইল কম হবে বাধাগ্রস্ত করবে আমরা এই অ্যাসাইনমেন্টের শেষে ইল্ড আসলে ক্যালকুলেট করবো তাহলে আমাদের এটা বুঝতে হবে যে আমাদের কিন্তু এখান থেকে আরও আরও দশ ফিট তাহলে আলটিমেটলি দুশো বিশ যোগ দশ মানে আমার হয়ে গেল কত দুশো দুশো তিরিশ ফিট সে হয়ে গেল আবার কোর্স থাকতে হবে কোর্স আছে বলে কিন্তু আমি এটা বললাম এখন দেখা যাক আর একটা ক্যাটারি আছে আবার ধরা যাক আমি সে এতটুকু পর্যন্ত যে এতটুকু পর্যন্ত আমার কোর্সের লেয়ার আছে তারপর আবার ফাইন শুরু হয়েছে দ্যাট মিন্স নিচ থেকেও আবার দশ ফিট উপর পর্যন্ত আমার দিতে হবে এর নিচে আমি দিতে পারবো না তো তাহলে এই ফাইনটা আবার ঢুকে যাবে এখানে যে এই ক্যাটারিয়াগুলো আমাদেরকে ফাইনাল লেয়ার সিলেক্ট করার সময় মাথায় রাখতে হবে এই এই ক্যাটারিয়াগুলো অ্যাডজাস্ট করে তারপর আমি এখানে যদি আমি 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 এই এই ক্যাটারিয়াগুলো অ্যাডজাস্ট করে তারপর যদি আমি এখান থেকে এই পার্সেন কোর্স বিবেচনা করি এবং পার্সেন্ট ফাইন আমরা আমরা এটা তো আমি আসলে ম্যানামেরটা দিয়ে শুরু করছিলাম কাজে ম্যানাম তো ম্যানামের পিরিয়ড করলে আমি সেটা করতে পারতাম কারণ আসলে এই সংখ্যাগুলো মিলতেছে না কাজে সেটা তো আসলে করা পাচ্ছে জিনিসটা বোঝা গেলে মানে বোঝা গেলে পরে যে কেউ করতে পারবে আর একটু করতে হবে একটু কাজ বাকি আছে তো তো তাহলে যেটা করতে হবে তাহলে এখান
कथा আমাদের এখন লেয়ার সিলেক্ট করে গেল আমাদের যেটা করতে হবে যে গ্র্যাভেল প্যাক কার্ভ যেটা সেটা ড্র করতে হবে তো গ্র্যাভেল প্যাক জিনিসটা কোথায় থাকবে তো ধরা যাক যে কোনো তিনটা লেয়ার তো তিনটা লেয়ারই আমার তুলনামূলকভাবে কোর্সার তো তিনটা লেয়ার দিয়ে তুলনামূলকভাবে কোর্সার হয় যেখানে আমি স্টেনারটা বসাতে পারি সে কোনো একটা এক্সাম্পল ধরো আমাদের এটি যদি আমরা দেখাতে চাই তাহলে এখানে আমাদের পার্সেন কোর্স সেন সেটা সবচেয়ে বেশি আছে কোথায় দেখা যাচ্ছে পার্সেন কোর্স এটা আস্তে আস্তে এখানে কম ছিল এখানে কম ছিল এখানেও কম এখানে যে বেশ বেড়ে গেছে এখানে যে বেশ বেড়ে গেছে এবং এখানে বাড়তেছে আরও বাড়তেছে তারপরে এখানে এসে মোটামুটি আবার কমে গেছে তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে আবার এখানে এসে কমে গেছে তো সব কিছু বিবেচনা করে বলা যায় এই চারশো দশ থেকে ছয়শো দশ বা ছয়শো তিরিশ এই লেয়ারটা আমার জন্য সিলেক্ট করার জন্য উপযুক্ত এই লেয়ারের মধ্যে আমি যদি আমার অন্যান্য ক্যাটেরিয়া স্যাটিসফাই করে ওয়াটার টেবিল থেকে সেফটি ধরে ধরে আমি এই লেয়ারের মধ্যে স্টেনারটা বসাতে পারি এটা আমার বোঝা যাচ্ছে এই লেয়ারে আমি চারশো দশ থেকে ছয়শো তিরিশ মোটামুটি আমি এখানে বসাতে পারি এখন এই লেয়ারগুলোর মধ্যে আমার দেখতে হবে যে সবচেয়ে কম ফাইনান্স মডুলাস কোথায় আছে আমরা যদি দেখার চেষ্টা করি দেখা যাবে যে আমাদের সবচেয়ে কম ফাইনান্স মডুলাস আছে হচ্ছে যেখানে পরবর্তীতে গ্র্যাভেল প্যাক ডকার সময় করা হয়েছে তিনশো থেকে চারশো দশ ফিট আমরা যেটা ফিরে আসি দেখার চেষ্টা করি এই যে তিনশো থেকে চারশো দশ ফিট দেখা যাবে এখানে ফাইনান্স মডুলাস থাকে সবচেয়ে কম না দেখা যাচ্ছে সবচেয়ে কম ফিট না এফএমটা এখানে এফএমটা সবচেয়ে কম কারণ হচ্ছে কি কারণ হচ্ছে আমি প্রথমত পার্সেন্ট কোর্স দেখলাম পার্সেন্ট কোর্সের মান বেশি হচ্ছে কোথায় এই যে এখান থেকে মোটামুটি চারশো ফোর পয়েন্ট ওয়ান এখান থেকে বেশি যদিও ওরা এটাকে ধরে নিছে তো এর মধ্যে সবচেয়ে কম যেটা ফাইনান্স মডুলাস অর্থাৎ যেখানে আমি চাইলে আমার স্টেনারটা বসাতে পারি এই লেয়ারগুলোর মধ্যে সবচেয়ে কম যেটা এফ এম সেই লেয়ারটার গ্রেডেশন ক্রাফ থেকে আমাকে গ্র্যাভেল প্রাইভ ক্রাফ ড্র করতে হবে এটাই হচ্ছে মূল কথা কারণ হচ্ছে এটা কেন কারণ হচ্ছে এফ এম যদি সেই লেয়ারে কম হয় তো এখানে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে পার্সেন আমরা তো পার্সেন কোর্স পার্সেন মিডিয়াম সেন অ্যান্ড পার্সেন ফাইন সেন সেগুলো আমরা ইউজ করেছিলাম তো আসলে আমাদের বিবেচনা করতে হবে যে পার্সেন কোর্স সেন যেটা তো এই পার্সেন কোর্স সেন্টের পরিমাণটা যখন আস্তে আস্তে বাড়বে মানে পার্সেন কোর্স সেন্টটা মোটামুটি ভালো পরিমাণে হবে এবং পার্সেন ফাইন সেন্টটা মোটামুটি কম পরিমাণে হবে সেরকম একটা লেয়ার ধরে আমাদেরকে সেই লেয়ারের স্টেনারটা বসাতে হবে তো এমনিতে এখানে যে পিডিএফটা আছে সেই পিডিএফে দেখানো হয়েছে যে দুইশো আশি থেকে ছয়শো তিরিশ ওরা এই পর্যন্ত সিলেক্ট করছে তো ওদের ওরা হয়তো বিবেচনা করেছে যে এখানে দুইশো আশি থেকে দুইশো ছয়শো তিরিশ এখানে মোটামুটি পার্সেন কোর্স সেন্টটা মোটামুটি একটু বাড়তেছে বা একটু বেশির দিকে আছে ছয়শো তিরিশের পর যে পার্সেন ফাইন সেন্টটা কমে গেছে দেখা যাচ্ছে আবার এক পার্সেন্ট কোর্স সেন্টটা কমে গেছে আবার একইভাবে পার্সেন্ট ফাইন সেন্টটা মোটামুটি এদিকে ছয়শো ছয়শো পর্যন্ত কমতেছে ছয়শো তিরিশের পর যে আবার সেটা স্টেবল আছে বা বেড়ে গেছে তো এই জন্য ওরা দুইশো আশি থেকে ছয়শো তিরিশ সিলেক্ট করছে এখন কেউ যদি এটা অন্য কোনো লেয়ার সিলেক্ট করে সেটাও সে করতে পারে এটা আসলে এটা এটাই হচ্ছে ডিজাইন এটা এটা মানে নিজেদেরই বিবেচনা করে সিলেক্ট করতে হবে তবে অবশ্যই আমি বারবার বলছি যে প্রথমত ওই ওয়াটার টেবিল থেকে অন্যান্য শর্তগুলো স্যাটিসফাই করে সেটা সিলেক্ট করতে হবে তো এর ওই শর্ত স্যাটিসফাই না করলে সেই লেয়ার ধরা যাবে না যদি এখানে আমার দুইশো আশি ফিটের যদি যদি এখানে আমার দুইশো আশি ফিটের চেয়ে নিচে যদি ওয়াটার টেবিল থাকতো তাহলে আমি অবশ্যই দুশো আশি ফিট লেয়ারকে নিতে পারতাম না বা দুশো আশি ফিটের চেয়ে নিচে যদি আমার সেফটি ফ্যাক্টর যোগ করে যদি হয়ে যেত তাহলে কিন্তু আমি দুশো আশি ফিট থেকে নিতে পারতাম না অর্থাৎ এটা আমি নিতে পারছি কারণ আমার সেফটি ফ্যাক্টর সব যোগ করেও দেখা যাচ্ছে যে দুশো আশি ফিটের চেয়ে উপরেই ওয়াটার টেবিলের লেয়ারটা থাকে অর্থাৎ আমি নিতে পারি এই জন্য আমাদেরকে কিছু সেফ ফ্যাক্টর কনসিডার করা হয়েছে এখানে ওরা যখন নিছে তো প্রথম ফ্যাক্টরটা হচ্ছে যে ফাইনেস মডুলাস এই মানটা যত বড় হবে তত ভালো কারণ যত বড় হবে তত পার্টিকেল বিগার হয়ে থাকবে ইউনিফর্মিটি ইউনিফর্মিটি যত বাড়তে থাকবে তত ভালো এবং দেখা যাচ্ছে যে মোটামুটি দুইশো আশি থেকে ছয়শো তিরিশ পর্যন্ত ইউনিফর্মিটি বাড়ছে কমে গেছে তো ওরা কিন্তু এই ক্যাটাগরিগুলো আসলে দেখেছে এই জন্য ওরা এত বড় রেঞ্জ নিয়েছে দুইশো আশি থেকে ছয়শো তিরিশ পর্যন্ত ইউনিফর্মিটি বাড়তেছে এরপর যে কমে গেছে তো সেটা ওরা বিবেচনা করেছে তো এখন সেইটা সেই সব জিনিস যদি আমরা বিবেচনা করতে পারি করার পরে এখন আমাকে কী করতে হবে গ্র্যাভেল প্যাক ক্রাফ ড্র করতে হবে গ্র্যাভেল প্যাক যে গ্রাফটা সেটা আমি গ্রেডেশন ক্রাফ থেকে ড্র করবো জিনিসটা কি জিনিসটা হচ্ছে আমি যে ক্যাটেরিয়াগুলো নিলাম যেমন ওরা নিয়েছে দুইশো আশি থেকে ছয়শো তিরিশ কেউ
এখন যে যেটা নেবে কেউ যদি চারশো থেকে ছয়শো দশ নেয় এই লেয়ারগুলোর মধ্যে এখানে চারটা লেয়ার তিনটা লেয়ার হবে এই তিনটা লেয়ারের মধ্যে সবচেয়ে কম এফ এম যেটা সেই লেয়ারের কার্ভ দিয়ে আমাকে গ্রেডুয়েশন কার্ভ ড্র করতে হবে আমি আরেকবার অন্য হবে বলি যেমন এখানে ওরা দুইশো আশি থেকে ছয়শো তিরিশ পর্যন্ত লেয়ার নিয়েছে তাহলে এই যে এক দুই তিন চার পাঁচটা ছয়টা লেয়ার আছে এই ছয়টা লেয়ারের মধ্যে সবচেয়ে কম এফ এম কোনটায় আছে কম এফ এম আসে হচ্ছে এই যে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ টু যে লেয়ারটা আসে হচ্ছে তিনশো থেকে চারশো দশ তাহলে তিনশো থেকে চারশো দশের যে গ্রেডুয়েশন কার্ভটা আমরা ড্র করেছিলাম সেটা থেকে আমার গ্যাভেল প্যাক ক্রাফ ড্র করতে হবে তো আমরা যদি এখন দেখি তো তিনশো থেকে চারশো দশ তো তিনশো থেকে চারশো দশ এই যে এরাই হচ্ছে ওদের ছিল তো তিনশো থেকে চারশো দশের লেয়ার এরা দিয়ে ওরা গ্যাভেল প্যাক গ্রাফটা ড্র করেছে এবং গ্যাভেল প্যাক গ্রাফ আমরা কীভাবে ড্র করবো তো সেটা হচ্ছে একটা কোশ্চেন তো আমরা যদি বিবেচনা করি এখন তো ধরা যাক যে লেয়ারে গ্যাভেল প্যাক আমি ড্র করব সেই লেয়ারের আমার নর্মাল গ্রেশন কার্ভটা ছিল এরকম সে সে এরকম ছিল আমার নর্মাল গ্রেডুয়েশন কাপ তাহলে আমি কীভাবে ড্র করবো তাহলে ড্র করার সিস্টেমটা কী তো ড্র করার সিস্টেমটা হচ্ছে যে আমার ম্যাডাম যেভাবে বলেছিলাম ম্যাডামের কথাটা বুঝেছি তো ম্যাডাম বলেছিলেন হচ্ছে আমার এখানে যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে ডি থার্টি প্রথমে গ্রেডুয়েশন কাপ থেকে আমি ডি থার্টির ভ্যালুটা নিব থার্টি পার্সেন্ট কিউমিউনিটি তো ডি থার্টির ভ্যালুটা নিব ওকে নিলাম তারপর যেটা করতে হবে সেই ডি থার্টির ভ্যালুকে আমি গুণ করব হয় চার দ্বারা অথবা পাঁচ দ্বারা কখন চার কখন পাঁচ কারণ আমি তো এই কার্ভের জন্য আমার ইউনিফর্মিটি বের করেছিলাম এই কার্ভের জন্য ইউনিফর্মিটি কী ছিল ডি সিক্সটি বাই ডি টেন এটা ছিল আমার ইউনিফর্মিটি সেই ইউনিফর্মিটির ভ্যালু যদি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভের চেয়ে ছোটো হয় তাহলে আমি এখানে ডি থার্টিকে ফোর দ্বারা গুণ করব আর যদি আমার ইউনিফর্মিটির ভ্যালুটা ওয়ান থেকে টু পর্যন্ত হয় তাহলে আমি যেটা করব ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ থেকে যদি আমার ইউনিফর্মিটা টু পয়েন্ট ফাইভ পর্যন্ত হয় তাহলে আমি গুণ করব হচ্ছে ফাইভ দ্বারা এখন ডি থার্টিকে ফোর দ্বারা গুণ করলে আমি সার্টেন একটা নাম্বার পাবো সেই নাম্বারটা আমি নিয়ে আসবো এখানে ধরা ধরা যাক ডি থার্টিকে আমি সেফ ফোর দ্বারা গুণ করলাম গুণ করার পরে আমার এখানে একটা তোমার সাইজটা এদিকে চলে আসবে এটা চলে আসলো তাহলে চলে আসার পরে ডি থার্টির ভ্যালু ছিল কোনটা আমার এইটা এটা ছিল আমার ডি থার্টির ভ্যালু এটাকে ফোর দ্বারা গুণ করলে ধরা যাক আমি এখানে একটা ভ্যালু পাইলাম এখন কি করতে হবে ঠিক সেই পয়েন্ট দিয়ে একেবারে এইটার প্যারাল একটা গ্রাফ রাখতে হবে একেবারে এটার হুবহু প্যারাল এই যে এটি যেটা রাখলাম সেটাই হচ্ছে আসলে আমার গ্যাভেল প্যাক গ্রাফ এখন গ্যাভেল প্যাক গ্রাফ থেকে আমাকে আবার গ্যাভেল প্যাক ডিজাইন করতে হবে গ্যাভেল প্যাক গ্যাভ প্যাক ডিজাইন করা মানে কি গ্যাভেল প্যাক ডিজাইন করা মানে হচ্ছে গ্যাভেল প্যাক হিসেবে আমি যে ম্যাটেরিয়ালটা ইউজ করবো সেই ম্যাটেরিয়ালের গ্রেডেশনটা বলে দেওয়া আমরা কি করেছি আমাদেরকে ম্যাডাম দিয়েছিল সিভ্যানালাইসিসের ডাটা সেখান থেকে আমরা গ্রেডেশন কার্ড রাখছিলাম এখন আমরা যেটা করবো সেই গ্যাভেল প্যাক কাপ থেকে ব্যাক ক্যালকুলেশন করে আমি এখন সি এভাবে বের করবো যে আমি যে ম্যাটেরিয়ালটা গ্যাভেল প্যাক হিসেবে দিবো সেটার সিপ সাইজ কীরকম সেটার সাইজ কীরকম হবে পার্টিকুলার সাইজ সেটা আমি বের করবো তাহলে এটা আমি এটা আমরা যদি টু হান্ড্রেড ম্যাটেরিয়াল ল্যাবের কথা চিন্তা করি টু হান্ড্রেড ম্যাটেরিয়াল ল্যাবে আমরা কিন্তু এগুলো করেছিলাম তো এখানে আমরা কি করবো যেটা আমরা এগে ফেললাম তো সেই গ্রাফ থেকে আমরা যেটা করব যে প্রত্যেকটা সিপ সাইজের জন্য সেই গ্রাফ থেকে আমি সরাসরি কী পাবো আমি প্রথমে কিন্তু এখন উল্টা হবে আমি প্রথমে পাবো হচ্ছে পার্সেন্ট ফাইনাল কিউমিউনিটি সেটা পাবো না সরাসরি আমি সেই গ্রাফ থেকে প্রথমে পাবো হচ্ছে গ্যাভেল প্যাক গ্রাফ থেকে পার্সেন্ট ফাইনাল কিউমিউনিটি এভাবে পাবো তারপরে সেখান থেকে আমি পাবো হচ্ছে কি পাবো পার্সেন্ট ফাইনাল রিটেন্ড এটা হচ্ছে একশো থেকে আমি এ সঙ্গে ধরো এটা যদি পাঁচ আসে তাহলে এখানে পছন্দ হবে এরকম একশো থেকে এটা বিয়োগ দিয়ে দিয়ে এটা আমি পাবো এখন তারপরে আমি কি করব তার পার্সেন্ট ফাইনাল রিটেন থেকে আমি পাবো হচ্ছে শুধুমাত্র পার্সেন্ট রিটেন্ড পার্সেন্ট রিটেন্ড এই পার্সেন্ট রিটেন্ড আমি কীভাবে পাবো কিছুই না এখানে আমার পার্সেন্ট ফাইনাল কিউমিউনিটি এটা হচ্ছে পার্সেন্ট ফাইনাল কিউমিউনিটি রিটেন এখান থেকে আমি পাবো পার্সেন্ট ফাইনাল রিটেন জাস্ট নিচেটা থেকে ওপর একটা বিয়োগ এভাবে করে করে পাবো যেমন এটা যদি হয় আমার পঁচানব্বই তো এটা যদি আমার যদি কয়েকটা লিখি এখানে ধরো এটা পঁচানব্বই এটা আসলে পঁচানব্বই আমি আমি এখান থেকে দেখাই সবচেয়ে ভালো হবে আমি এখানে আমি বেশি লিখে ফেলেছি পঁচানব্বই তো যেমন এখানে আমার আছে নয় শূন্য আটাত্তর একশো তাহলে কী হচ্ছে আমি পার্সেন্ট ফাইনাল গ্রাফ থেকে সিপ সাইজের জন্য এভাবে পেয়েছিলাম ওকে এটা পেয়েছিলাম মানে আমার গ্যাভেল প্যাক গ্রাফ থেকে প্রথমে কিউমিউনিটি পার্সেন্ট ফাইনাল পেয়ে ফেললাম উল্টা সিপ সাইজ থেকে কিউমিউনিটি ফাইনাল পাইলাম সব তারপর আমি একশো থেকে বাদ দিয়ে পার্সেন্ট ফাইনাল পাইলাম তারপর আমি কি করলাম কিউমিউনিটি পার্সেন্ট রি
একেবারে এই পার্সেন্ট ডিটেন করে এমন ম্যাটেরিয়াল তো সবসময় পাওয়া নেওয়া যেতে পারে কাজে আমাকে একটা রেঞ্জ বলে দিতে হবে সেই রেঞ্জটা এখানে অ্যাসিম করা হয়েছে প্লাস মাইনাস এইট পার্সেন্ট এর মানে হচ্ছে নয় থেকে আট বিয়োগ করলে হয় এক নয়ের সাথে আট যোগ করলে হয় সতেরো এক থেকে সতেরো এই রেঞ্জের ম্যাটেরিয়াল এই সিপ সাইজে রিটেন করে এমন কোর্স ম্যাটেরিয়াল আবার একইভাবে উনসত্তর যদি এটা হয় এখান থেকে আট বিয়োগ করলে একষট্টি আট যোগ করলে সাতাত্তর একষট্টি থেকে সাতাত্তর এই রেঞ্জে রিটার্ন করে ঠিক একইভাবে এই ধরনের রেঞ্জ তৈরি করে আমাকে গ্রাভেল প্যাক ম্যাটেরিয়ালটা সিলেক্ট করে ফেলতে হবে তো এটাই হচ্ছে আমার গ্রাভেল প্যাক ম্যাটেরিয়ালের ডিজাইন সেটা আমার পেয়ে গেল এখন এটা ডিজাইন করার পরে আমাকে ফাইনালি যেটা করতে হবে আর এটা চেক আমরা করতে পারি আমরা আমরা কী করবো গ্রাভেল প্যাক গ্রাফ থেকে আমরা ইউনিফর্মিটি তৈরি করবো আমি কিন্তু একটা কথা আমি এখানে চার দিনে গুণ দিয়েছিলাম কারণ আমি ইউনিফর্মিটি ধরে ধরেছিলাম ওয়ান পয়েন্ট ফাইভের চেকি ছোট এর জন্য কী করতে হবে এখন গ্রাভেল প্যাক গ্রাফের আমার ডি টেন এবং ডি সিক্সটি বের করতে হবে ডি টেন ডি সিক্সটি বের করে গ্রাভেল প্যাক গ্রাফের ইউনিফর্মিটি বের করে দেখতে হবে সেটা ওয়ান পয়েন্ট ফাইভের চেয়ে কম আছে কি না তা না হলে কিন্তু আমার আবার ফাইভ দিয়ে গুণ দিয়ে দেখতে হবে তো এই হচ্ছে আমার গ্যারাল প্যাক ডিজাইন হয়ে গেল তো গ্যারাল প্যাক ডিজাইন যদি হয়ে যায় তাহলে এখন আমাদের ফাইনাল কাজ প্রায় চলে আসছে আমাদের এটা হচ্ছে আমাদের এখন স্ট্রেনার সিলেক্ট করতে হবে তো স্ট্রেনারের সাইজ কত হবে তো সেটা আমরা সিলেক্ট করবো তো স্ট্রেনারের সাইজ আমরা লেয়ার অনুসারে পাবো তো দেখা যাবে যে আমরা যদি ম্যাডামের এক্সাম্পলটা ফিরে আসি তো তো ধরা যাক এখান থেকে আমাদের সার্টেন লেয়ার ছিল ধরা যাক এখানে আমরা বলছিলাম যে সেফটি ফ্যাক্টর যোগ করে একশো তিরিশ একশো তিরিশের পর সত্তর ফিট দশ ফিট যোগ করে এটা সার্টেন রেঞ্জ পর্যন্ত আমরা দিতে পারবো ট্রেনার এখন তারপর আমাদের আবার আবার আমরা এটাও বুঝেছিলাম যে এরপরে হয়তো কোর্স নেয় দিতে পারবো না তো 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 এমন করে দেখা যাবে যে হয়তো ওর চেয়ে বেশি আমরা দিতে পারতেছি না দেখা গেল যে ম্যাডাম যেটা ক্লাসে করেছিল আমাদের একশো আশি ফিট এরকম আসছিল আমরা যদি ম্যাডাম এটা দেখার চেষ্টা করি তো আমাদের এখানে মোটামুটি এই যে এখানে মোটামুটি আমরা যেগুলো ছবিটা যদি দেখে নেই তো লেন্থ অফ স্টেনার ম্যাডামের ক্যালকুলেশন করে আসছিল একশো আশি ফিট কিন্তু একশো ফিটের উপর আমরা স্টেনার দিব না একশো আশি থেকে ম্যাডাম আমরা দশ বিয়োগ দিয়েছিলেন কেন ওই যে আমি আগে আমি এটা আগেবার দিয়ে দিয়েছিলাম কারণ হচ্ছে নিচ থেকে আবার দশ ফিট উপরে রাখতে হবে তাহলে ফাইন সেন্ট ঢুকে যাবে এখন এই একশো সত্তর ফিট আমাদের দেওয়া সম্ভব কিন্তু আমরা একশো ফিটের বেশি দিব না মানে একশো ফিটের বেশি দিলে আমাদের কি হবে দিলে জিনিসটা বেঁকে যেতে পারে বেশি বড় দিলে স্টেনার বেঁকে যাওয়ার পাশে বিটে থাকে তাদের একশো ফিটের বেশি আমাদের দিতে আমরা দিব না কিন্তু আমাদের যে আসলে ডাটা সেট প্রকার হয়েছে সেখানে আমি এখনও ক্যালকুলেশন করে নিই তার মনে হচ্ছে আমাদের অনেক কম হবে কারণ আমাদের পুরো লেয়ারগুলোই আসলে অনেক কম কাজে এখানে একশো স্টেনারের সাইজটা আরও কমই হওয়ার কথা এটা হয়তো করলে করার পরে বলতে হবে তো স্টেনার সাইজ সিলেক্ট করা হয়ে গেলে এখন আমাদের ইল বের করতে হবে তো এর আগে স্টেনারের লেন বের করে ফেলেছি তো এখন আমরা স্টেনারের সাইজ বের করব তো স্টেনারের সাইজ আমরা কীভাবে বের করবো তো স্টেনারের সাইজ বের করার জন্য যেটা করতে হবে ওই যে আমাদের গ্রাভেল প্যাক কার্ডটা এই গ্রাভেল প্যাক কার্ডটা আমাদের আবার লাগবে এবং এটা আমাদের খুব গুরুত্বপূর্ণ গ্রাভেল প্যাক কার্ড থেকে আমাদের এখন ভ্যালু লাগবে ডি টেনের হ্যাঁ গ্রাভেল প্যাক কার্ড থেকে আমরা ডি টেনের ভ্যালু নেব ডি টেন ডি টেনের ভ্যালু নিব ফ্রম গ্রাভেল প্যাক ক্রাফট এখানে যে ভুলটা করে অনেকেই এই লেয়ারের ভ্যালু নিয়ে নেয় তো আসলে এটা কিন্তু গ্রাভেল প্যাক ক্রাফের ভ্যালু হতে হবে তো সেই ডি টেনের ভ্যালুকে কী করতে হবে আমার টোয়েন্টি ফাইভ পয়েন্ট ফোর দ্বারা ভাগ করতে হবে এবং এক হাজার দ্বারা গুণ করতে হবে তো ম্যাডাম ক্লাসে প্রথমে ভুলে এখান থেকে নিয়ে নিয়েছিল পরে ম্যাডাম দেখলো যে ছয় আসতেছিল আমাদের তো এই জন্য ম্যাডাম পরে ডি টেনের গ্রাভেল প্যাক ক্রাফ থেকে ভ্যালু নিয়েছিল নিয়ে তারপর এটা গুণ করলে আমি একটা সাইজ পাবো সেটা হচ্ছে আমার স্লট অর্থাৎ কয়টা স্লট আমার লাগবে স্ট্রেনারে সেটা পাবো তো এখানে একটা ব্যাপার আছে সেটা হচ্ছে যে স্লটের সাইজ সে আমার আসলো এটা আমাদের আসলে টেন রাউন্ডিং মানে যে টেন রাউন্ডিং টেন হতে হবে যেমন হচ্ছে আমার আসলো থার্টি ফাইভ সে ক্যালকুলেট করে আমার থার্টি ফাইভ তখন আমি নিব থার্টি যদি আমার আসলো থার্টি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ তখন আমি নিব সেটা ফর্টি আমার আসলো টোয়েন্টি নাইন তখন আমি নিব সেটা থার্টি এটা হচ্ছে আসলে নিজের সেন্স থেকে জিনিসটা নিতে হবে তবে এরকম টেনে রাউন্ডিং করতে হবে ওকে তো সেটা যদি আমরা নিতে পারি তাহলে আমাদের প্রায় শেষ হয়ে আসছে এখন আমাদের ফাইনাল যে ডিজাইনটা আছে সেটা হচ্ছে ইল ডিজাইন আমরা এখন ইল বের করবো ইল ডিজাইন আমরা ইল বের করবো আসলে টিউবওয়েলের ইল কত তাহলে ইল কীভাবে বের করবো ইলের জন্য আমার লাগবে স্ট্রেনার এরিয়া ইলের ফর্মুলাটা কি এরিয়া অফ দ্য স্ট্রেনার এরিয়া অফ দ্য স্ট্রেনার মাল্টিপ্লাই করবো কী দিয়ে ফ্লো ভেলোসিটি আমি কত ভেলো
লেন্থ তো আমরা আমাদের হয়তো ছোট আসবে বা আমরা এখানে ম্যাডাম যেটা ক্লাসে বলেছিলেন যে একশো একশো ফিট ছিল না একশো ফিট ছিল আর ভেলোসিটি পয়েন্ট ওয়ান এফ পিস তো এগুলো বসায় আমরা একটা ইল পাবো এই ইলটা যে আমি পাইলাম সেটা কোন একটাকে পাবো বোঝা যাচ্ছে তো সেটা আমরা পাবো হচ্ছে লিটার পার আওয়ারে এখানে তো পয়েন্ট ওয়ান এফ পিস ছিল তো তাহলে আমাদের পাওয়ার কথা কিসে যেটা আর এখানে কি আমরা লিটার বসেছি বসেই নাই আমরা কিন্তু এটা পাবো ফিট কিউব এই ছয় ইঞ্চিকে আমরা বারো দ্বারা ভাগ করবো এখানে পাই ডি এল তাহলে আমরা কিন্তু জিনিসটা আসলে কী পাবো আমরা পাবো হচ্ছে ফিট কিউব ফিট কিউব পার সেকেন্ডে পাবো পার সেকেন্ডে বা এটা এটা কি বলা হয় হচ্ছে কিউ সেক এই ফিট কিউব পার সেকেন্ডে বলা হয় কিউ সেক তো এটাকে আমার নিতে হবে লিটার পার ডে লিটার পার আওয়ার লিটার পার আওয়ার এবং লিটার পার ডে এই দুটোতে নিতে হবে ঠিক আছে লিটার পার আওয়ারে নিব লিটার পার ডেতে নিব তো লিটার পার ডেতে নেওয়ার পরে লিটার পার আওয়ার আর ডে কিন্তু হিসাব আছে এখানে লিটার পার আওয়ারে নিতে হলে আমরা কী করবো ফিট কিউব আছে তো সেই ফিট কিউবকে আমরা হ্যাঁ তো ফিট কিউব থেকে যাই হোক ফিট কিউব ফিট কিউবকে আমরা লিটারে নিব আর হচ্ছে আমরা সেকেন্ডকে আওয়ারে নিব এবার লিটারের পার আওয়ারে পাবো লিটার পার আওয়ার একটা সার্টেন ভ্যালু পাওয়ার পরে ধরো এ পেলাম লিটার পার আওয়ারের ভ্যালু এ লিটার পার আওয়ার লিটার পার ডেতে নেওয়ার ক্ষেত্রে কিন্তু আমাকে ওই চব্বিশ মানে চব্বিশ দিয়ে কিন্তু কিন্তু হবে না কারণ আমি পাম্প কতক্ষণ চলবো সেটা আমাকে ডিসাইড করতে হবে সে আমি বললাম যে আমি রেসিডেন্সিয়াল এরিয়া যে টিউবওয়েলগুলো দিব সেটাতে আমি হয়তো আমি আট ঘন্টা চালালাম তাহলে এখানে আট এ কে আট দ্বারা মাল্টিপ্লাই করলে আমি লিটার পার ডে পাবো আবার কমার্শিয়াল এরিয়াতে আমি যদি দশ ঘন্টা চালাই এ কে দশ দ্বারা মাল্টিপ্লাই করলে আমি লিটার পার ডে পাবো তো এরকম তো এভাবে আমি লিটার পার ডে বের করলাম এখন আমাদের কাজ শেষ আর একটা কাজ বাকি সেটা হচ্ছে কি সেটা হচ্ছে যে আমাদের প্রতি এরিয়াতে কয়টা টিউবওয়েল দেবো সেই টিউবওয়েলের সংখ্যা বের করা ওই যে আমরা বের করে রেখেছিলাম যে কত লিটার পার ডে আমার পানি দরকার তাহলে কি হবে আমার পানি দরকার সে আমার ওয়াটার ডিমান্ড ছিল হচ্ছে সে বিএলপিডি আর আমার এখান থেকে আমার ইল্ড আসছে টিউবওয়েলের এএলপিডি তাহলে বি ভাগ এ করলে যে টিউবওয়েল আসবে সেটাই যদি জিরো পয়েন্ট এইট আসে বলবো আমি আমার একটা টিউবওয়েল লাগবে ঠিক এইভাবে আমাকে আমার প্রেজেন্ট কন্ডিশনের টিউবওয়েল কয়টা লাগবে এবং ফিউচার দশ বছর বিশ বছর পরে কয়টা টিউবওয়েল লাগবে সেটা হিসাব করতে হবে ফর ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া আলাদাভাবে আর রেসিডেন্সিয়াল কমার্শিয়ালে কমেন্ট করে আলাদাভাবে এই পর্যন্ত আজকের অ্যাসাইনমেন্ট ধন্যবাদ